。上回说到，布鲁克经过漫长又痛苦的回忆后，终于从过去的阴霾中走了出来，正式加入了草帽团。路飞一行人告别罗拉，离开恐怖的三鬼帆船，向渔人岛进发。这天晚上，轮到布鲁克值夜班，晚风轻柔，风平浪静。布鲁克早已习惯了这样的寂静。夜晚，恪尽职守的度过一夜。天还没亮，布鲁克就元气满满的撞开了寝室的房门，为伙伴们献上了一曲《起床进行曲》。伙伴们都很高兴，每个人的脸上都挂着幸福的笑容，口吐芬芳，向布鲁克道早安。早餐时间，布鲁克看着其乐融融的伙伴们，兴奋不已，一直在。乌苏不和索隆关切地问道：“你昨晚是不是撞到什么不干净的东西了？一个劲儿的傻乐什么呢？”布鲁克解释道：“自己兴奋的原因是因为守夜的时候翻看了草帽团的航海日志。对于孤独了五十年的他来说，路飞一伙这一路来的冒险让他惊讶不已，直到现在，内心还激动的无法平静。恐怖的三个翻船事件对大家来说根本不值一提。平定沙漠治国阿拉巴斯坦的内乱，在传说中的天空岛大冒险，在水之都与世界政府周旋，激动的老夫心脏都跳出来了。虽然老夫没有心脏，娜美轻叹一口气，不知道以后还会有什么新的篇章写进去呢。”乔巴代表说道：“布鲁克也会被写进航海日志吧？”布鲁克激动地站起身。关键的问题就在这里。既然我已经成为了大家的伙伴，就必须要做点贡献才行。那美微微向前探过身子，我能理解你现在的决心。不过在那之前，我必须得给你一个建议，那就是我们这伙人在吃饭的时候绝不能松懈。布鲁克立即警惕起来，不管敌人何时来犯，我必将他斩落马下。罗宾用充满关爱的眼神看着布鲁克：“别激动，已经晚了。”说是迟，那是快。路飞双眼放光，甩出刀叉，将布鲁克盘得连面条一扫而光，直接卷进自己的嘴里。等布鲁克回过神扑上来的时候，路飞都把食物给咽了。外敌一打，家贼难防。为了能够快速融入草帽团，布鲁克积极主动地帮助大家做事情，比如饭后主动帮助山治洗碗，但是差一点就把盘子全打碎了。布鲁克又跑去给娜美送茶，结果茶水溢在了娜美刚刚做好的航海图上。布鲁克手忙脚乱地拿纸巾擦拭，结果画画了整个航海图。娜美要发飙，布鲁克赶紧逃出房间，心里十分郁闷。这样下去，自己什么忙都帮不上，该成为大家的累赘了。布鲁克很失落，又将目光锁定在了路过的索隆。索隆专注于日常的修行，无心理会布鲁克。布鲁克跟在索隆左右，结果因为尿急，成功地把索隆的修行也给搅了。知心姐姐罗宾一眼就看出了布鲁克的心理负担，主动找到布鲁克谈心。布鲁克向罗宾说出了自己的心里话，大概是自己孤独太久了，太渴望找到伙伴。当路飞提出让自己加入的时候，自己心中十分激动。可是时代变得太快了，这个时代这些人有太多东西自己不明白。如果自己不能在短时间内成为大家的帮手，证明自己的价值，万一有一天被赶下船，自己将再次失去伙伴，一个人孤独的生活。罗宾表示，既然上了贼船，你还想走？你想多了，朋友啊，不好意思。换一种说法，路飞是不会赶伙伴下船的。罗宾抬起头，望着晴朗的天空，缓缓说出了自己的故事和心结。曾经，罗宾也一直害怕自己不配做草帽团的伙伴，所以才会想过为了他们放弃自己的生命，因为这样才是一个合格的伙伴。经历了那些事件之后，罗宾发现原来是自己想多了。真正的朋友是不会放弃伙伴的。罗宾转头看着布鲁克，说道：“我相信你也可以的。”路飞跳上来招呼布鲁克去干饭，布鲁克叫住兴奋的路飞，心中沉着一颗石头，做什么都束手束脚，他必须得到船长的认可。路飞先生，我真的可以成为你们的伙伴吗？路飞干脆的说道：“可以啊，我认可你了，你就可以加入。”慵懒的午后，布鲁克一个人端着咖啡来到甲板上小憩，自己已经几十年没有这样悠闲的睡觉了，多少次恍惚之中会看到想念之深的伙伴和拉布的身影，自己兴奋的从梦中惊醒，看到的却只是绝望和孤独的残酷现实。对于自己来说，睡觉不是一件轻松的事情，带着沉沉的梦魇。而现在，自己只要侧耳，随时随地都能听见伙伴们的欢声笑语。虽然我死了，只剩下一副骨头，但还是觉得能活着真好啊！遥远的圣地玛丽乔亚，七五海暴君熊赶回来向海军元帅战国汇报工作。战国得知逃亡团从暴君熊的手下逃脱了，顿时气得站起身来骂人：“接到政府杀无赦特令的你，居然还能给他们放跑了，我也是无语了。你给我找个像样的理由来忽悠我吧，我好拿去忽悠忽悠上面的领导。”卡普在一边笑哈哈，不愧是我孙子，有出息。战国对卡普怒目而视，你在那美什么？海军是不会停止对草帽一伙的通缉的，而且目前草帽团正照着记录指针向海军总部靠近。卡普一脸轻松，冷静，冷静。路飞不是那种打败了莫莉亚就四处炫耀的人，比起那种事儿，我带了好茶，把你的旺旺鲜贝拿出来。草帽一伙在海上继续漂泊数日，向着渔人岛前进。提到渔人岛，甚至一下子就来劲儿了。恍惚之中，仿佛看到无数的人鱼小姐在向自己招手，在人鱼的海洋里畅游。这种事情，光是想想就很过瘾。路飞几个人坐在船上，百无聊聊钓鱼。今天的鱼格外的聪明，居然一条都不咬钩。
他们大概也明白了，不劳而获的好东西永远都是陷阱。路飞没了耐心，把鱼竿移去，嚷嚷着让山治做饭。乌苏普向前方海面上瞥了一眼，惊得大叫：“报告船长，前面有一群鱼，正快速向这边游过来，大家都拿出鱼饵钓它。”路飞几个人兴奋极了，娜美却脸色一变，现在不是钓鱼的时候。气压骤变，空气湿度也发生变化，天气要变了。索隆站起身，感知到了危险的到来。娜美惊呼：“是幽蛇海流！”娜美话音刚落，海中的漩涡变成一条条冲天水柱，旋转着向乌云之中冲去。不过，这和普通水柱不同，这些水柱就像是有生命一样，随时转换方向和动作。几条水柱如同巨蛇向桑尼号袭来。娜美呼喊山治逃命，山治转动船舵，却发现船舵失去了控制，怎么转都不动。此时，就算可以操控桑尼号，想要离开也已经晚了。无数的巨型水柱已经砸了过来，逃亡团全员动员起来，各自使出绝招，开始了桑尼号保卫战。布鲁克解释道：“幽蛇就是指幽暗的蛇。这个幽蛇海流起的名字还挺文艺。海流实在太过密集，弗兰奇提出用风来炮逃出去。娜美拿出望远镜看了一眼，前面是一望无际的海流群，根本看不到头，无法估出出口的距离。所以，就算使用风来炮，也很有可能飞出去之后还是在海流群中。既然不能逃，只能硬着头皮冲了。”众人默契的配合之下，成功避开了幽蛇海流的攻击。娜美继续用望远镜观察，这一次她露出了惊喜的笑容。到了。众人向前方望去，不约而同地笑了起来。就在桑尼号前面被幽蛇海流团团围住的，是望不到头的红色围墙——红土大陆。到达这里，就说明环游世界的旅程已经进行一半了。山治轻声笑笑，真是奇妙的巧合。草帽团越过第一个红土大陆的那天，也是暴风雨天气。草帽团五人在梅利号上各自许下了自己的诺言：伟大航路的旅程就此开始。时过境迁，伟大航路后半段新世界之旅终于要开始了。这次有了方向，逃命也有目的地了。娜美一声令下，全员收帆。弗兰奇启动了风来炮，带着伙伴们冲出了游蛇海流，奔向红土大陆。很快就到了红土大陆的近前。大家看着这个高高的像山脉一样的围墙，感慨这趟旅程的奇妙。布鲁克日思夜想的拉布就在地球另一面的红土大陆——双子海峡。路飞自豪激动地说道：“只要再次看到这个红土大陆，我们就已经环游世界一圈了。那个时候，我就是海贼王。”草帽团在红土大陆下面停船休整，想要到达新世界的海域，就必须翻过红土大陆。可是这里既没有电脑山，也没有入口，真的很奇怪。路飞和罗宾布鲁克乘坐鲨鱼潜水艇到海底深处去一探究竟，结果除了看到深海里的海兽，其他一无所获。如何翻过红土大陆，一点线索也没有，晕倒的位置也找不到，就这么僵持在这里了。鲨鱼潜水艇最深只能潜下五千米，路飞等人一无所获。娜美一头雾水，记录指针所指的晕倒就在正下方，怎么会找不到呢？大家表示很迷茫。这时，海面一顿翻滚，一头巨大的海兽跃出水面。路飞嘿嘿一笑。别以为在水上能打得过我，一拳都过去，直接将海兽揍翻。海兽一口老痰吐了出来，众人定睛一看，好像是两个人。再仔细一看，山治兴奋了，因为掉下来的那两个人，一个女孩带着鱼尾巴，一个是派大星。难不成是传说中的人鱼